عبر الشعب الفلسطيني بالهبة الأخيرة عن وحدة حال عابرة للحدود الوهمية يلي رسمها الاحتلال وعن تضامن عابر للمعابر هي كانت صدمة الإسرائيليين اللي صار لهم سنين معتمدين قاعدة فرق تسد واتبعوا استراتيجيات كتيرة على الأرض وبالإعلام تيفتتوا النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويجبروا الفلسطينيين يتأقلموا مع دولة الاحتلال أخضر أزرق أخضر أزرق هول مش بس ألوان هول بيحددوا الحياة الفلسطينية اليومية تحت إدارة الاحتلال من بعد ما اعتمد نظام الهوية المرمزة بالألوان أخضر للفلسطينيين اللي بالضفة الغربية وقطاع غزة أزرق للفلسطينيين اللي بالقدس الشرقية والمدن المحتلة بيقدر الاحتلال يأيد حركة الفلسطينيين ويشتتهم مثل ما بيناسبه بما أنه السفر بين غزة والضفة والقدس عبوراً بالمناطق المحتلة غير قانوني إلا بموجب إذن وبهاي الحالة فصل الفلسطينيين هو القعدة والعبور هو مجرد استثناء بيأثر هالنظام على الأفراد مثل ما بيأثر على الجماعات وعلى العيال وعلى الأصحاب خصوصاً أنه الاحتلال بيستقصد أحياناً يعطي هويات مختلفة لأشخاص من نفس العيلة بهدف تشتيت العيلة نفسها وتصعيب لم الشمل مثلاً إذا زوجين معهم هويات مختلفة ما رح يقدروا يسكنوا بنفس المنطقة ونفس البيت مع أنه فلسطين بلد على البحر شباب الضفة نادراً ما يقدروا يوصلوا على شط حيفا إذا شخص بغزة بحاجة لعناية طبية موجودة بالقدس ممكن ما يحصل على تصريح أو ممكن يحصل على تصريح تيروح ويبقى هنيك لأنه ما حصل على تصريح ليرجع ممكن إذا أم ولدت برا منطقته ما ينعطى تصريح للمولود الجديد هي بترجع وابنها بيبقى مطرح مولد سنة 2017 مات 54 شخص مريض بغزة هن وناطرين أذوناتهم تيروحوا يتحكموا بغير مناطق سنة 2018 1821 طفل مريض طلع لهم اذن تيتحكموا برات غزه من دون ما حدا من اهلهم يحصل على اذن، واضطروا الولاد يتركوا مدينتهم لحالهم. بالوقت اللي بتلاحق فيه الشرطه الاسرائيليه كل فلسطيني مش ملتزم بالاذونات، بتسمح نفس الشرطه للمستوطنين انهم يتنقلوا بحريتهم، لا بل بتحميهم وقت يتنقلوا، حتى لو لاهداف بتشكل خطر على الفلسطينيين. بلشت القصة تدريجياً مع اتفاقية أوسلو الثانية سنة 1995 بس انعزلت الضفة وغزة وخضعت باقي الأراضي الفلسطينية للإدارة الإسرائيلية سنة 2005 وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي بتقول أنه المعابر انعملت لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع بس على أرض الواقع عزلت المعابر المناطق الفلسطينية عن بعضها يومياً بماطل الاحتلال بميات الفلسطينيين يلي على المعابر رايحين على بمنطقة تانية. عن قصد بأخرن وبيفتشهم واحد واحد وبيشيك وبيشكك بهوياتهم يلي هو بنفسه أصدره بتذكر الهويات الملونة والأزونات بأنون العبور يلي أنشأته بريطانيا بجنوب أفريقيا فترة نظام الفصل العنصري بوقتها انفرض على السود أنهم يحملوا جواز عبور للتنقل عبر المناطق يلي احتلوها البيض المعابر هي جزء من أدوات الفصل العنصري تماما مثل جدار الفصل العنصري حول الضفة لأنها بتساعد الإسرائيليين أنهم واحد يفرضوا هيمنتهم على الفلسطينيين واثنين انهم يقمعون بشكل ممنهج وثلاثة يرتكبوا افعال غير انسانية بحقهم عدني انا نزع على المعبر وودعتني طب احط داي في الجيب في القطار راح يشك في طعن نص ساعة على طعن تفتيش على الواقف حسا بيستفيد الاحتلال من التقسيم لانه بيصير يتعاطى مع مناطق صغيرة ومقصمة يعني اهون للسيطرة وللقمع بدل ما يكون في مناطق كبيرة وموصلة وفيها تساند بعضها بس يتحرك الشارع بيضر المناطق الفلسطينية المنفصلة من بعضها من ناحية تطوير اقتصادهم واعتمادهم على بعض أكثر وأكثر. اليوم إذا منطقة بتنتج سلعة محددة ما فيها تبعتها لمنطقة تانية، وبالتالي بيفرض الاحتلال بضاعته على الأسواق الفلسطينية وبيصعب عليهم خيار المقاطعة. الهوية المرمزة للفلسطينيين لها أهداف معنوية كمان، مش واقفة بس على إعاقة التنقل. تطمح إسرائيل من هالخطوة إن تعطي لنفسها شرعية أكبر. كأنها عم بتقول إنه الهويات بهيدي المساحات هي هوية إسرائيلية ومش هويات فلسطينية. بينما السلطة الفلسطينية الرسمية أخذت دور المتفرج وعم بتعبي وظيفة إدارية شغلتها تطبع الهويات الإسرائيلية وتوزعها على السكان بس بتبقى الهوية الفلسطينية غير الهوية اللي عم تتوزع وهيدا الشيء اللي تأكد بآخر هبة بعد ما سقطت السردية الإسرائيلية عن تفتيت القضايا وتوحد نضال الفلسطينيين بكل فلسطين على كل أراضيهم <تصفيق>